প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমার এসকিউ পিডিএস জ্যাকার প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখছেন তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা বন্ধুরা আমরা আজকের পর্বে আলোচনা করব কিভাবে একটি ম্যানুয়াল চার্ট এসকিউ পিডিএস সফটওয়্যারে ইনপুট করা হয় সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি আমরা কিভাবে একটি চার্ট ট্রাভেলের মাধ্যমে এসকিউ পিডিএস সফটওয়্যারে ইনপুট করব এবং সেটি কিভাবে প্রসেস দিয়ে মেশিনে নিয়ে যাব প্যান ড্রাইভে নিয়ে যাব সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন তাহলে আমরা কাজে চলে যাই বন্ধুরা আমরা প্রথমে সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিব এসকিউ পিডিএস সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর আমরা ফাইলে যাব অথবা নিউয়ে যাব এই নিউ ডকুমেন্ট হ্যাঁ এই নিউ ফাইল ক্রিয়েট এ নিউ ফাইল এখানে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে একটি ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্স হচ্ছে মেশিন সিলেক্ট করার জন্য আমি পূর্বেও এরকম একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে আলোচনা করেছি তো আমি এই বিষয়ে তেমন আলোচনা করতেছি না তো এখানে আমরা মেশিন সিলেক্ট করে দিব আমি এই টু টু মেশিনের প্রোগ্রাম করব আমি এই টু টু মেশিন সিলেক্ট করে দিলাম তারপর নেক্সট দিব এটা হচ্ছে আমাদের ক্যানভাস সাইজ তো ক্যানভাস সাইজ সম্পর্কে আমাদের পূর্বে ভিডিওতে আলোচনা করা রয়েছে তো সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো আমরা এখানে ফিনিশে ক্লিক করব ফিনিশে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে একটি সোয়াচ এসেছে আনকমপ্লিট সোয়াচ হুম এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে আনকমপ্লিট সোয়াচ আসবে আসার পর আমরা ক্রাফ বিলে যাব চার্ট ইনপুট করার জন্য আমাদেরকে ক্রাফ বিলে অবশ্যই যেতে হবে ক্রাফ বিল বন্ধুরা চার্টে কিন্তু ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট স্লিপ নেক এই জিনিসগুলো কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে দেয়া থাকে তো বন্ধুরা আমাদের এখানে একটি চার্ট রয়েছে একটি ব্যাক পার্ট কীভাবে ইনপুট করা হয় সেটি দেখব তা আমাদের এখানে একটি রয়েছে সেই চার্টটি আমরা তুলব এখানে একটি চার্ট রয়েছে যে একটি ব্যাক পার্ট এই ব্যাক পার্টটি আমরা ইনপুট করব এই চার্টের ভিতরে যা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলি আমরা ইনপুট করব কোথায় ইনপুট করব এই ক্রাফ বিলের ভিতরে ইনপুট করব আমরা যখন এই ক্রাফ বিলে যাব তখন একটি শখ আসবে ক্রাফ বিল হ্যাঁ ক্রাফ বিলে যাওয়ার পর আমাদের এরকম একটি ইনপুট পেজ আসবে যেখানে আমরা সংখ্যাগুলো ইনপুট করতে পারবো যেমন নিডেল কসেস হ্যাঁ পয়েন্ট এগুলো আমরা ইনপুট করতে পারবো ক্রাফ বিলে ক্লিক করার পর আমাদের এই পেজটি আসবে এই পেজটি আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান পাশে একটি বক্স এসেছে এখানে লেখা রয়েছে স্টার্ট আপ কম এখানে যদি ক্লিক করা থাকে তাহলে কম মেশিনের জন্য প্রোগ্রাম হবে আর এখানে যদি ক্লিক করা না থাকে তাহলে রোলার মেশিনের জন্য প্রোগ্রাম হবে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে আমরা যখন কম মেশিনের জন্য প্রোগ্রাম করব তখন এখানে ক্লিক করব আর যখন রোলার মেশিনের জন্য প্রোগ্রাম করব তখন এখানে ক্লিক উঠিয়ে দিব ক্লিক থাকবে না তো আমরা এখানে ক্লিক দিব না আমরা রোলার মেশিনের জন্য প্রোগ্রাম করব একটি চার্ট এখানে উঠানো রয়েছে তো আমরা এটাকে নিউ করে নিব নিউ এখানে ক্লিক করলে ফ্রেশ হয়ে যাবে কিছু থাকবে না এখন আমরা আমাদের চার্টটি ইনপুট করব এটি হচ্ছে আমাদের চার্ট হ্যাঁ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চার্টে ফুল নিডেল রয়েছে টু এটি হচ্ছে নিডেল আমাদের হ্যাঁ টু হান্ড্রেড থার্টিন ওয়ান নিডেল আমরা এখানে নিব টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান আমাদের কিবোর্ড থেকে আমরা এটি ইনপুট করতে পারবো টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান তার নিচে রয়েছে স্টার্ট নিডেল অফসাইড এখানে জিরো থাকবে ওয়েস্টার্ন আমরা দশও দিতে পারি চারও দিতে পারি আমরা পরবর্তীতে ওয়েস্টার্ন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা চার কসেস দিয়ে রাখলাম রিভিং রয়েছে থার্টিন এখানে দেয়া রয়েছে আমাদের এখানেও চার্টেও রয়েছে রিভিং থার্টিন হ্যাঁ আমাদের চার্টেও ডিভিং থার্টিন রয়েছে তো বন্ধুরা এখানে ডিভিং রয়েছে থার্টি তা আমাদের চার্টেও রয়েছে থার্টি তো আমরা এখানে থার্টি রয়েছে থার্টি রেখে দিলাম ইনপুট করে দিলাম থার্টি তারপর ডিভিং টু বাই ওয়ান আমাদের চার্টেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু বাই ওয়ান রয়েছে তা আমরা টু বাই ওয়ান রেখে দিলাম বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ডিজাইনার যে ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে দিবে যে দিক নির্দেশনাগুলো আমাদেরকে দিবে সেই দিক নির্দেশনা অর্থাৎ সেই চার্ট অনুযায়ী সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমাদেরকে এই এসকিউবিটিস প্রোগ্রামে কাজ করতে হবে তো বন্ধুরা ডিজাইনার যদি ডিভিংয়ের নিডেল ফ্রন্টে চায় অর্থাৎ প্রথম নিডেল স্টার্ট নিডেলটি ফ্রন্টে দিয়ে শুরু করবে এরকম যদি চায় তাহলে আমাদেরকে এখানে প্যাকেজ ফ্রন্ট দিয়ে দিতে হবে প্যাকেজ ফ্রন্ট ওয়ান দিয়ে দিতে হবে আবার উনি যদি দুই নিডেল দিয়ে শুরু করতে চায় তাহলে আমাদেরকে প্যাকেজ ফ্রন্ট টু দিয়ে দিতে হবে তো আমরা প্যাকেজ ফ্রন্ট ওয়ান দিয়ে শুরু করব এই প্যাকেজ ফ্রন্ট ওয়ান কেন দিলাম এটি একটু পরে আমরা বুঝতে পারবো তো তারপর আমরা এখানে কমন নিট রেখে দিব এখানে যা রয়েছে তাই থাকবে এখানে ডিফল্ট কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই ব্যাক পার্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এরপর আমরা চলে যাব রিভুলেশনে এটা একটু বড় করে নিচ্ছি রিভুলেশন এটা নিডেল এটা টাইম এটা মার্জিন এটা হাইট এটা ইফেক্ট ইফেক্ট এর দরকার নেই তো বন্ধুরা এখানে লেখা রয়েছে রিভুলেশন র
যেমন আমরা এখানে দিয়েছি টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান নিডেল এবং থার্টি কোর্স থার্টি কোর্সেস এবং রিভিং স্ট্রাকচার দিয়েছি টু বাই ওয়ান ড্রোপ এবং প্যাকেজ দিয়েছি ফন্ট ওয়ান প্যাকেজ ফন্ট ওয়ান নিডেল থাকবে তো এখন এরপর হচ্ছে আমাদের বডি রিভলেশন এটি রিভের কাজ শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা বডিতে যাব বডিতে আমরা চার্টে দেখতে পাচ্ছি যে সেভেন্টি ফাইভ কসেস তো আমরা এখানে সেভেন্টি ফাইভ কসেস দিব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেভেন্টি ফাইভ কসেস দিয়ে মাইনাস করেছে তিন নিডেল কয়বার তিনবার অর্থাৎ তিনটি মাইনাস করেছে কয় কাটা সাত কাটা তো আমরা এখানে সেভেন্টি ফাইভ কসেস দিয়ে আগে একটা মাইনাস করে নিব মাইনাস তিন নিডেল একটা মাইনাস তিন নিডেল করলাম আমরা একটা বাকি থাকলো কয়টা দুইটা তো এখন আমরা এটা কয় কাটার মাইনাস করব সাত কাটার মাইনাস এই মার্জিনে দিয়ে দিতে হবে কয় কাটার মাইনাস সাত কাটার মাইনাস চার কাটা হুম তো আমরা তিন নিডেল মাইনাস করলাম আর চার নিডেল মার্জিনে রাখলাম তাহলে কত হলো সাত এই তিন আর এই চার এই দুটি যোগ করে যা হবে সেটি হচ্ছে আমাদের কাটা বন্ধুরা এই কাটার বিষয়টি আমি সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের কাছে যখন সেভেন কাটার মাইনাস চাবে চারটে যখন সেভেন কাটা লেখা থাকবে এরকম তখন আমাদেরকে এখানে তিন নিডেল মাইনাস করলে এখানে চার দিতে হবে চার তিনে সাত এই চার আর তিনে যোগ করে সাত হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কাটা আবার এখানে যদি দুই নিডেল মাইনাস চায় তাহলে আমাদের এখানে দিতে হবে পাঁচ পাঁচ আর দুই হচ্ছে সাত সাত কাটা আবার এখানে যদি মাইনাস এক নিডেল চায় তাহলে আমাদের এখানে দিতে হবে ছয় ছয় আর একে সাত কাটার বিষয়টি ঠিক এরকম আমাদের যখন এখানে তিন নিডেল মাইনাস হবে তখন আমাদের এখানে দিতে হবে চার চার তিনে সাত যেহেতু আমাদের এখানে সাত কাটার মাইনাস সুতরাং আমরা নিডেল মাইনাস করেছি তিনটা এবং মার্জিনে রেখেছি চারটা কত হলো সাতটা হাইট দিব আমরা দুইটা দিতে পারি একটাও দিতে পারি তিন নিডেল মাইনাস রেখেতে হাইটের বিষয়টি অন্যরকম কেউ এক নিডেলও দিয়ে থাকে কেউ দুই নিডেলও দিয়ে থাকে তো অটোমেটিক দুই নিডেল এখানে চলে আসছে তো আমরা দুই রেখে দিব এরপর আমাদের ডাউন রয়েছে দুইটা কারণ আমরা একটা ডাউন এখানে দিয়ে দিয়েছি এই যে একবার সেভেন্টি ফাইভ কোশ্চেস দিয়ে মাইনাস থ্রি নিডেল করেছি একবার মার্জিন রেখেছি চারটা চার নিডেল অর্থাৎ এখানে সাত কাটার মাইনাস এরপর আমরা এক কোশ্চেস দিয়ে মাইনাস তিন নিডেল দিব দুইবার আমাদের এই চারে এক কোশ্চেসে মাইনাস তিন নিডেল রয়েছে তিনবার তাহলে আমরা উপরে দিয়েছি একটা নিচে দিয়েছি দুইটা তিনটা এখানে দিব আবার চার ঠিক আছে চার কাটার মার্জিন চার কেন দিব এই চার কেন দিলাম চার হচ্ছে চার নিডেল মার্জিন তারপর আমরা যাব দুই কসেসে মাইনাস তিন নিডেল কয়টা দুইটা এখানেও রয়েছে আমাদের চার নিডেল মার্জিন কারণ আমাদের সাত কাটার দাম তো বন্ধুরা আমরা মাইনাস শেষ করে ফেলেছি মাইনাস শেষ করার পর আমাদের এখানে রয়েছে সিক্সটি কসেস সিক্সটি কসেস দিয়ে আমাদেরকে একটি সাইড মার্ক দিতে হবে এখানে একটি সাইড মার্ক দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই সাইড মার্ক দিতে হবে সাইড মার্ক দেব ঠিক এই সিক্সটি কসেস বরাবর আমাদের এই আদার্সে চলে যেতে হবে এই আদার্স এই বরাবর এই আদার্সে আসার পর এইখানে ক্লিক করলে এখানে ক্লিক করলে একটি অ্যারো বাটন আসবে এই অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করে এখানে পয়েন্টাল দিয়ে দিতে হবে পয়েন্টাল পয়েন্টাল অথবা মার্ক আপনি ইচ্ছে মতো দিতে পারেন তো আমি পয়েন্টাল দিয়ে দিচ্ছি পয়েন্টাল দেওয়ার পর আমরা চার্টের এই পর্যন্ত চলে গেলাম হ্যাঁ এই পর্যন্ত চলে গেলাম তো আমরা চার্টের এই পর্যন্ত চলে এসেছি এখন পয়েন্টাল দেওয়ার পর আমরা দশ কসেস দিব দশ কসেস দশ কসেস দিব দশ কোশেস দেওয়ার পর আমাদেরকে যেতে হবে এই দশ কোশেস দেওয়ার পর আমাদেরকে শোল্ডার পয়েন্ট দিতে হবে যেহেতু এটি লাস্ট স্টেপ লাস্ট কোশেস তাই তো আমরা এখানে দশ কোশেস দিব দশ কোশেস দেওয়ার পর এখানে নিডেল বসাবো ফোর্টি থ্রি আমরা চার্টে দেখতে পাচ্ছি যে ফোর্টি থ্রি নিডেল রেখে হোল দিতে হবে আমরা এখানে ফোর্টি ফোর দিব এক নিডেল বেশি দিয়ে দিব দিয়ে আমরা এখানে পয়েন্টাল দিয়ে দেব আমরা লাস্ট স্টেপে যদি মাউস পয়েন্টার রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে একটি রেড কালারের কিছু সংখ্যা এসেছে এখানে লেখা রয়েছে উইথ দুইশো এক নিডেল উইথ টু হান্ড্রেড ওয়ান নিডেল এই টু হান্ড্রেড ওয়ান নিডেল আমাদের টপে রয়েছে এই টপে হুম এই টপে টু হান্ড্রেড ওয়ান নিডেল রয়েছে এবং এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইট 
হাইটে থ্রি হান্ড্রেড টু কোর্স অর্থাৎ বডির এইখান থেকে এই পর্যন্ত থ্রি হান্ড্রেড টু কোর্স এবং ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান কোর্সেস রয়েছে আমাদের চার্টে এখানেও কিন্তু আমাদের চার্টেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান কোর্সেস রয়েছে তো এই ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান কোর্সেস এবং থ্রি হান্ড্রেড টু রো এখানে রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চার্টের সাথে আমাদের যে চার্ট ইনপুট করেছি আমাদের ক্রাফ্টের সাথে মিল রয়েছে যখন আমরা এখানে মিল পাব এখানে যখন মিল পাবো তখন আমরা বুঝে নিব যে আমাদের চারটি উঠানো ঠিক রয়েছে তা আমরা যদি আবার এরকম পাই পঞ্চাশ হুম এখানে ফিফটি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে মিল থাকবে না যেমন আমাদের এখানে মিল নেই ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি ওয়ান রয়েছে আমাদের আরও দশ কোর্সেস দিতে হবে কেন আমাদের এখানে চারটে একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান কোর্সেস রয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা এগুলো ঠিক করে নিব যদি মিল না থাকে তাহলে আমরা দেখব কোথায় ভুল রয়েছে তো এখন আমাদের চারটি উঠানো ইনপুট করা কমপ্লিট হয়েছে তো আমরা এখন এটিকে ওকে দিব তো বন্ধুরা ওকে দেওয়ার পর আমাদের এখানে একটি প্যাটার্ন এসেছে আমরা যে চারটি করেছি সেই চারটির একটি প্যাটার্ন এটিকে আমরা সেভ করে নিব যে কোনো জায়গায় সেভ করতে পারি আমরা এটিকে আমি একটি ডেস্কটপে সেভ করে রাখলাম ডেস্কটপে সেভ করব ডেস্কটপে সেভ করব রেজিস্টার নাম্বার আমি এটা দিতে পারি একশো পঞ্চান্ন হুম এস সাইজের টি ব্যাক পার্ট ক্যাপিটাল লেটার দিবেন সব সময় এস সাইজের ব্যাক পার্ট হ্যাঁ এটি হচ্ছে ডেস্কটপে সেভ করব সেভ তো বন্ধুরা সেভ করার পর যে আনুষঙ্গিক কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করতে হবে তো আমরা প্রথমে একটি প্রসেস দিয়ে দিই প্রথমে একটি প্রসেস দিয়ে নিলাম প্রসেসটি ওকে রয়েছে কোনো ওয়ার্নিং এখানে শো করেনি এরপর আমাদের এই পয়েন্টগুলো উপরে নিয়ে যাব হুম পয়েন্টগুলো উপরে নিয়ে দিব এখানে দরকার নেই এক কসেস উপরে আমাদের এই পয়েন্টগুলো দিতে হবে পয়েন্টগুলো আমাদের এক কসেস উপরে দিতে হবে উপরে দিয়ে দিলাম তারপর প্রসেস দিই তো এখন আমাদের এটি একটি পরিপূর্ণ প্যাটার্ন অর্থাৎ যে প্যাটার্নটি আমরা প্যান র্যাপে লোড দিলে প্যান র্যাপের মাধ্যমে মেশিন ইনপুট করলে নিট হবে এর সাথে সাথে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে বিষয়টির জন্য আমাদের কাছে অনেক কোনো রিকোয়েস্ট এসেছে সেটি হচ্ছে ফিটার সেটিং ফিটার সেটিং অর্থাৎ ফিটার লেফট সাইড অথবা রাইট সাইড কোন পাশে থাকবে এই সেটগুলো কিভাবে করব। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সতেরো নম্বর ঘর রয়েছে সতেরো নম্বর ঘর এটি হচ্ছে আমাদের ফিডারের ঘর হুম ড্যান সিটির সতেরো নম্বর ঘর এটা ইয়ান ফিডারের ঘর এখানে আমাদের ফিডার শো করতেছে এখানে পাঁচ নম্বর ফিডার এটি হচ্ছে এক নম্বর ফিডার এক আর পাঁচ দিয়ে এই পার্টটি তৈরি হবে অর্থাৎ এক নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ফিডার এই প্যাটার্নে সেট করা রয়েছে তো আমি এটি লেফট সাইডে সেট করা রয়েছে নাকি রাইট সাইডে সেট করা রয়েছে এটি কিভাবে দেখব কিভাবে বুঝবো তো এগুলো বুঝার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এখানে ইয়ান ফিডার ইনিশিয়াল পজিশন সেটিং এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে আমাদের এখানে একটি তো এখানে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে একটি বক্স আসতেছে এখানে লেখা রয়েছে ইয়ান ফিডার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আবার এখানে লেখা রয়েছে ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন তো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে এখানে আবার লেখা রয়েছে লেফট এবং এখানে রাইট এই লেফট সাইডে যে ঘরগুলো পূরণ করা রয়েছে হুম এগুলো হচ্ছে লেফট সাইডের ফিটার এবং রাইট সাইডে যে ঘরগুলো পূরণ করা থাকবে সেগুলো হচ্ছে রাইট সাইডের ফিটার যেহেতু এক নম্বর বরাবর আমাদের এখানে এই ঘরটি পূরণ করা রয়েছে সুতরাং বুঝতে হবে যে আমাদের এক নম্বর ফিটারটা লেফট সাইড থেকে ধরবে এবং দুই নম্বরও আমাদের এখানে এই বৃত্তটি পূরণ করা রয়েছে তাহলে দুই নম্বরে লেফট সাইড থেকে ধরবে অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি ফিটার ষোলো ফিটারের মেশিনে এই আট ফিটার লেফট সাইড থেকে ধরবে এক থেকে আট পর্যন্ত কারণ আমাদের প্রত্যেকটি বৃত্ত ভরাট করা রয়েছে খালি নেই আমরা যদি এখান থেকে আবার ক্লিক করে দিই এখানে যেমন এটি ক্লিক করে দিলাম রাইট সাইডে নিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে রাইট সাইড থেকে ধরবে এই পাঁচ নম্বর পিটারটি রাইট সাইড থেকে ধরবে যেমন এখন কিন্তু লেফট সাইড থেকে ধরতেছে এখানে ওকে দিয়ে প্রসেস দিয়ে দেখাচ্ছি 
प्रसेस दी इनपुट कर ठीक एक ही भावे जो आो किस फिटार दीब जेमन एखे तीन नम्बर फिटार दिल तो बंधुरा जानी प्रत्येक फिटारे प्रत्येक जिन डिफल्ट सेटिंग रही है तो बंधुरा सेटिंग डिफल्ट सेटिंग एक थे आठ पर्त यह फिटारगलो हे लेफ्ट सैड एवं बारो थ अठारो पर्त एगारो थ अठारो पर्त यह फिटारगलो हे रईट सैड तो तीन नम्बर फिटार जो दिल तक ये लेफ्ट सैड थे धरवे प्रसेस दिल तीन नम्बर ये क्ष कर चार नम्बर जब चार नम्बर ये दिल ये ये लेफ्ट सैड थे क्ष कर तो एखे क्लिक कर लखने क्लिक कर लेकिन देखते पासी क्लिक कर देखते तीन नम्बर फिटार्ट कथा टेने से थ्री नम्बर फिटार इन कर लेफ्ट सैड थे धरे से एदिक एदिक आसते अब चार नम्बर लेफ्ट सैड थे धरने कारण ये डिफल्ट सेट कर रही है ये डिफल्ट सेट कर रही है डिफल्ट भावे एक थे आठ पर्त फिटारगलो लेफ्ट सैडे थे एगारो थ अठारो पर्त फिटारगलो रईट सैडे थे लेफ्ट सैड थे इन हो चेन्ज कर दी ये रईट सैडे नहीं दी पाँच नम्बर लेफ्ट सैडे नहीं दे तीन नम्बर रईट सैडे नहीं दीता कि रईट सैड थे डुबे तीन नम्बर फिटर टी रईट सैड थे डुबे जेमन एखे पाँच नम्बर फिटर टी बड़िए गेसर तीन नम्बर इन कर इन कर तीन नम्बर यह तीन नम्बर ए दिखे बड़िए गे ठीक एक ही भाव ऊपर चार नम्बर बड़ है एर पर रही है चार नम्बर एन फिटर टी इन कर रईट सैड थी हाँ रईट सैड थी एदिक फिर एदी के इन कर एदी के इन कर रईट सैडे नहीं रख से तो यह आज के फिडार सेटिंग ए चार्ट इनपुट तो बंधुरा आज के मत एखे शेष कर बंधुरा अपन सकल सुस्थ्य कमना करी आजकल मत विदाय आल्ला हाफिज